ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಉದ್ಯೋಗ ವಾರ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಏನ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಬಾರ್ಡರ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಫೋರ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಡ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಹುದ್ದೆ ಇದೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಶನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಹೋಮ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಜನರಲ್ ಆಫ್ ಬಾರ್ಡರ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಅವರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ ಯಾವ್ದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಂದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ ದ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಹೆಡ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ರೇಡಿಯೋ ಆಪರೇಟರ್ ಅಂಡ್ ಹೆಡ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ರೇಡಿಯೋ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಇರುವಂತದ್ದು ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ರೇಡಿಯೋ ಆಪರೇಟರ್ ಹೆಡ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಮತ್ತೆ ರೇಡಿಯೋ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಸೊ ಇಲ್ಲೇನ್ ಹೇಳ್ತಿದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ ಅಕಾರ್ಡೆನ್ಸ್ ವಿತ್ ಪ್ರೊವಿಷನ್ಸ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಹೋಮ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಬಾರ್ಡರ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಫೋರ್ಸ್ ರೇಡಿಯೋ ಆಪರೇಟರ್ ಅಂಡ್ ರೇಡಿಯೋ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ ಕಾರ್ಡ ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ರೂಲ್ಸ್ ಟು ತೌಸಂಡ್ ಏಟ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆರ್ ಇನ್ವೈಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಸಿಟಿಸನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಫಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ವೇಕೆನ್ಸೀಸ್ ಫಾರ್ ನಾನ್ ಗೆಜೆಟೆಡ್ ನಾನ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಹೆಡ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಅಂಡ್ ಹೆಡ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ರೇಡಿಯೋ ಅಂಡ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಇನ್ ಗ್ರೂಪ್ ಸಿ ಆನ್ ಎ ಟೆಂಪ್ರರಿ ಬೇಸಿಸ್ ಲೈಕ್ಲಿ ಬಿ ಟು ಬಿ ಲೈಕ್ಲಿ ಟು ಬಿ ಮೇಡ್ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಇನ್ ಬಾರ್ಡರ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಫೋರ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ ವೇಕೆನ್ಸೀಸ್ ಇಯರ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟು ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲೇನ್ ಹೇಳ್ತಿದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಬಾರ್ಡರ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಫೋರ್ಸ್ ಅವರು ಈ ಆನ್ಲೈನ್ ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಯಾರಿಗೆಲ್ಲ ಕರೆದಿದ್ದಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಸಿಟಿಸನ್ಸ್ ಇದೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ಭಾರತೀಯ ನಾಗರಿಕರು ಇದ್ರಲ್ಲ ಅವರಿಗೋಸ್ಕರ ಈ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಯಾವ ಪೋಸ್ಟ್ ಅಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಡ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ರೇಡಿಯೋ ಆಪರೇಟರ್ ಹೆಡ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ರೇಡಿಯೋ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಇವೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಗ್ರೂಪ್ ಸಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತದೆ ಇವು ಈಗ ಟೆಂಪ್ರವರಿ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಮುಂದೆ ನಿಮ್ನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಯಾವಾಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಇಪ್ಪತ್ತನೇ ಅಗಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡಕ್ಕೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೆಡ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ರೇಡಿಯೋ ಆಪರೇಟರ್ ಅಥವಾ ಹೆಡ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ರೇಡಿಯೋ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ಗೆ ಪೇಸ್ಕೇಲ್ ಏನಿರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಸಾವಿರದ ಐನೂರು ರೂಪಾಯಿಂದ ಎಂಬತ್ತೊಂದು ಸಾವಿರದ ಒಂದ್ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಇರುತ್ತೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಅದರ್ ಅಲಾವೆನ್ಸಸ್ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ ಇದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಡೀರೆನ್ಸ್ ಅಲಾವೆನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ರೇಷನ್ ಮನಿ ಅಲಾವೆನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಡ್ರೆಸ್ ಅಲಾವೆನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಟೈಮ್ ಟು ಟೈಮ್ ಏನ್ ಕಾಂಪನ್ಸೇಟರಿ ಅಲಾವೆನ್ಸಸ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟು ಹುದ್ದೆಗಳಿವೆ ಅಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತರ್ಟೀನ್ ಟು ಟ್ವೆಲ್ವ್ ಅಂದ್ರೆ ಹದಿಮೂರು ನೂರ ಹನ್ನೆರಡು ಹುದ್ದೆಗಳಿವೆ ಈ ಹೆಡ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ರೇಡಿಯೋ ಆಪರೇಟರ್ ಒಳಗೆ ನಿಮಗೆ ಒಂಬೈನೂರ ಎಂಬತ್ತೆರಡು ಹುದ್ದೆಗಳಿದ್ರೆ ಹೆಡ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ರೇಡಿಯೋ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಒಳಗೆ ನಿಮಗೆ ಮುನ್ನೂರ ಮೂವತ್ತು ಟೋಟಲ್ ಹದಿಮೂರು ನೂರ ಹನ್ನೆರಡು ಹುದ್ದೆಗಳಿವೆ ಇದಾ ನೋಡ್ರಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಆದಂತ ಎಚ್ ಟಿ ಟಿ ಪಿ ಎಸ್ ಕೋಲನ್ ಸ್ಲಾಶ್ ಸ್ಲಾಶ್ ರಿಕ್ರೂಟ್ ಆರ್ ಇ ಸಿ ಟಿ ಟಿ ಡಾಟ್ ಪಿ ಎಸ್ ಎಫ್ ಡಾಟ್ ಜಿಒ ಡಾಟ್ ಇನ್ ಇದ್ರ ಮೂಲಕನೇ ಹಾಕಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ಡೇಟ್ಸ್ ನೋಡ್ರಿ ಫಸ್ಟ್ ಫೇಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಯಾವಾಗ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಪ್ಪತ್ತನೇ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಸಂಡೇ ಇರುತ್ತೆ ಅದು ಕೂಡ ನವೆಂಬರ್ ನೈನ್ ಅವರ್ಸ್ ಟು ಲೆವೆನ್ ಅವರ್ಸ್ ಯಾರಿಗಿರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ರೇಡಿಯೋ ಆಪರೇಟರ್ ಇದ್ರೆ ಫೋರ್ಟೀನ್ ಅವರ್ಸ್ ಟು ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ ಅವರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ 
ಪಿಯುಸಿ ನೀವು ಮಾಡಿದ್ರು ನೀವು ಕೂಡ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಆಗ್ತೀರಾ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಂದ್ರೆ ನಿಮ್ದು ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಓವರ್ ಆಲ್ ಅಗ್ರಿಗೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಇರಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇದು ಯಾರೆಲ್ಲ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಕೋರ್ಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರು ಮಾತ್ರ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಆಗ್ತೀರಾ ಇನ್ ಕೇಸ್ ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಆಗಲ್ಲ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಹೆಡ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ರೇಡಿಯೋ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಆರ್ ಇಕ್ವಲೆಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ಎ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ಡ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆರ್ ಟೂ ಇಯರ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಇನ್ ರೇಡಿಯೋ ಅಂಡ್ ಟೆಲಿವಿಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಜನರಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಆರ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಆಪರೇಟರ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಡಾಟಾ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಷಿಯನ್ಸ್ ಫಿಟರ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅಂಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಕಾಮನ್ ಇಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ಸ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ಸ್ ಡಾಟಾ ಎಂಟ್ರಿ ಆಪರೇಟರ್ ಫ್ರಮ್ ಎ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ಡ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಅಥವಾ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಜಸ್ಟ್ ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಅಥವಾ ತತ್ಸಮಾನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಹೊಂದಿರ್ಬೇಕು ಜೊತೆಗೆ ಎರಡು ವರ್ಷ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಐ ಟಿ ಐ ದಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ನ ಹೊಂದಿರ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸ್ಪೆಷಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಯಾವ್ದೊಳಗ ಅಂದ್ರೆ ರೇಡಿಯೋ ಅಂಡ್ ಟೆಲಿವಿಷನ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಜನರಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಆಪರೇಟರ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಒಳಗೆ ಡಾಟಾ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಮತ್ತೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಒಳಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಷಿಯನ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಫಿಟರ್ ಒಳಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಮತ್ತೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಕಾಮನ್ ಇಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಅದ್ರೊಳಗಾದ್ರೂ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ಸ್ ಒಳಗಾದ್ರೂ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು ಮೆಕಾಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಒಳಗಾದ್ರೂ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು ಡಾಟಾ ಎಂಟ್ರಿ ಆಪರೇಟರ್ ಒಳಗಾದ್ರೂ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಪಾಸ್ ಇನ್ ಇಂಟರ್ಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆರ್ ಟ್ವೆಲ್ತ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆರ್ ಇಕ್ವಲೆಂಟ್ ವಿತ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಅಂಡ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಎ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ಡ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆರ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಆರ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಆಸ್ ಅ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ವಿತ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇನ್ ಪಿ ಸಿ ಎಂ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಥವಾ ನೀವೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪಿ ಯು ಸಿನ ಪಾಸ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಅಥವಾ ತತ್ಸಮಾನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನ ಹೊಂದಿರ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪಿ ಯು ಸಿ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಏನ್ ಇರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಸೈನ್ಸ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇರ್ಬೇಕು ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಇಂದ ನಿಮಗೆ ಓವರ್ ಆಲ್ ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ ಎಷ್ಟು ಇರ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇರಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಆಗ್ತೀರಾ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಓಪನ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯಿಂದ ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ನ ಪಡೆದಿದ್ರೆ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಆಗಲ್ಲ ಏಜ್ ಲಿಮಿಟ್ ನೋಡ್ರಿ ಹದಿನೆಂಟರಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ವರ್ಷ ಯಾರಿಗಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಜನರಲ್ ಕೆಟಗರಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಒ ಬಿ ಸಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಾಗಿದ್ರೆ ಹದಿನೆಂಟರಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ವರ್ಷ ಇನ್ ಕೇಸ್ ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಎಸ್ ಸಿ ಎಸ್ ಟಿ ಆಗಿದ್ರೆ ಹದಿನೆಂಟರಿಂದ ಮೂವತ್ತು ವರ್ಷ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಯಾರಾದ್ರೂ ಬಿ ಎಸ್ ಎಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಜಿ ಡಿ ಜನರಲ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಮತ್ತೆ ಟ್ರೇಡ್ಸ್ ಮನ್ ಹಾಕಿ ಮೂರು ವರ್ಷ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಇದ್ರೆ ಅಂತವ್ರಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಅಂತವ್ರಿಗೆ ಜನರಲ್ ಕೆಟಗರಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಾಗಿದ್ರೆ ನಲ್ವತ್ತು ವರ್ಷ ಒ ಬಿ ಸಿ ಕೆಟಗರಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಾಗಿದ್ರೆ ನಲ್ವತ್ ಮೂರು ವರ್ಷ ಎಸ್ ಸಿ ಎಸ್ ಟಿ
ಮೇಲ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಪುರುಷ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಹೈಟ್ ಎಷ್ಟಿರ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನೂರ ಅರವತ್ತೆಂಟು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಚೆಸ್ಟ್ ನೂರ ಎಂಬತ್ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಮತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಆದಾಗ ಎಂಬತ್ತೈದು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇರಬೇಕು ವೇಟ್ ಎಷ್ಟು ಇರಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಹೈಟ್ಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ವೇಟ್ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಫಿಸಿಕಲ್ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಟೆಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ ದೈಹಿಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಪರೀಕ್ಷೆ ನೀವು ಹದಿನಾರು ನೂರು ಮೀಟರ್ ನ ಆರೂವರೆ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೇಕು ಲಾಂಗ್ ಜಂಪ್ ನೋಡ್ರಿ ಹನ್ನೊಂದು ಫೀಟ್ ನ ನೀವು ಮೂರ್ ಚಾನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಜಿಗಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಹೈ ಜಂಪ್ ಮೂರುವರೆ ಫೀಟ್ ನ ಮೂರ್ ಚಾನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಜಿಗಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅದೇ ತರನಾಗಿ ಮಹಿಳಾ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ನೀವು ಹೈಟ್ ಒನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಸೆವೆನ್ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಈ ದೈಹಿಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಪರೀಕ್ಷೆ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ನೀವು ಎಂಟುನೂರು ಮೀಟರ್ ರೇಸ್ ನ ನಾಲ್ಕು ಮಿನಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ನೈನ್ ಫೀಟ್ ಜಂಪ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಒಂಬತ್ತು ನಿಮಿಷ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಹೈ ಜಂಪ್ ನ ನೀವು ಮೂರ್ ಫೀಟ್ ಹೈ ಜಂಪ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಮೂರ್ ಚಾನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಡಿಕ್ಟೇಷನ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಈ ಡಿಕ್ಟೇಷನ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಯಾರಿಗಿರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ರೇಡಿಯೋ ಆಪರೇಟರ್ಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಡಿಕ್ಟೇಟ್ ಡಿಕ್ಟೇಷನ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಇನ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬರೀಬೇಕು ಅಲ್ಲಿ ಐವತ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಪ್ರೊಫಿಷಿಯನ್ಸ್ ಇನ್ ಪ್ರೊನೌನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಅಂಡ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಿರುತ್ತೆ ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪ್ರೊನೌನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಓದಕ್ಕೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಈ ಡಿಕ್ಟೇಷನ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಇದೆ ಏನಿದೆಯಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ವಾಲಿಫೈಯಿಂಗ್ ನೇಚರ್ ಇರುತ್ತೆ ಇದನ್ನ ಯಾವ್ದೇ ತರನಾಗ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಥವಾ ಫೈನಲ್ ಮೆರಿಟ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಗೆ ಇದನ್ನ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಜಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಲಿಫೈ ನೇಚರ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಡೀಟೇಲ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಮೆಡಿಕಲ್ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಐ ಸೈಟ್ ಇವೆಲ್ಲ ಜನರಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ ಇದೊಂದ್ ಸರಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ರಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಹೌ ಟು ಅಪ್ಲೈ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ನಾನು ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಇದನ್ನ ನೀವು ಅವ್ರ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಮೂಲಕನೇ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು ಅದು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಸ್ ಟಿ ಟಿ ಪಿ ಎಸ್ ಕೋಲನ್ ಸ್ಲಾಶ್ ಸ್ಲಾಶ್ ಆರ್ ಇ ಸಿ ಟಿ ಟಿ ಡಾಟ್ ಬಿ ಎಸ್ ಎಫ್ ಡಾಟ್ ಜಿ ವೈ ಡಾಟ್ ಇನ್ ಮೂಲಕ ನೀವ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಯಾವಾಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಪ್ಪತ್ತನೇ ಆಗಸ್ಟ್ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಯಾವಾಗ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡಕ್ಕೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಮೋಡ್ ಆಫ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮತ್ತೆ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಫೀಸ್ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫೀಸ್ ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಇರುತ್ತೆ ಈಚ್ ಆಸ್ಪಿರೆಂಟ್ಸ್ ಬಿಲಾಂಗಿಂಗ್ ಟು ಜನರಲ್ ಎಕನಾಮಿಕಲಿ ವೀಕರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಆರ್ ಒಬಿಸಿ ಕ್ಯಾಟಗರೀಸ್ ಫಾರ್ ದ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಹೆಡ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ರೇಡಿಯೋ ಆಪರೇಟರ್ ಅಂಡ್ ರೇಡಿಯೋ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪೇ ದ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಫೀಸ್ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಫೀಸ್ ಇರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಜನರಲ್ ಎಕನಾಮಿಕಲಿ ವೀಕರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಮತ್ತೆ ಒಬಿಸಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಫೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಎಸ್ ಎಸ್ ಟಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಯಾವ್ದೇ ತರ ಅಂತ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಫೀಸ್ ಇರಲ್ಲ ಜೊತೆಗೆ ಬಿ ಎಸ್ ಎಫ್ ಫಾರ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ ಗೆ ಮತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಮೆನ್ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಫೀಸ್ ಇರಲ್ಲ ಜಸ್ಟ್ ಅವ್ರ ಏನ್ ತುಂಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಟ್ಯಾಕ್ಸಸ್ ಅನ್ನ ತುಂಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಆ ಚಾರ್ಜ್ ಎ